。青岛的西海岸曾经是一片渔村，每到春天，上百个赶海的大姨在海滩劳作。二零二一年八月，一座先锋建筑——西海美术馆，在这里落成开放。从设计、建造到开馆，花了整整十年。设计出自法国建筑师让·努威尔之手。C'était un un paysage à la Bordeaux. C'est une sorte de petit bras de mer qui rentre comme ça dans le Tao. C'est-à-dire que il y avait des vieux bateaux qui étaient là et des vieux bateaux aussi avec de vieux pêcheurs. D'ailleurs, ils sont toujours là. J'ai jamais pu imaginer qu'on puisse programmer un site comme celui-là. 美术馆有一万七千平方米，十二个形态各异的展厅，有一条室内室外的廊道连接。室内大量开窗，引入景色。走在其中，形成人、海洋、建筑与艺术的互动。最大的展厅是位于左侧末端的立体盒子五号展厅。从外部看，就像一个坐落在海边的魔方。内部自动升降的天花，可以满足超大型艺术品的展示需求。En verre, un aluminium perforé, qui offre à la fois des reflets et des transparences. 努瓦尔被称为光影诗人。包裹了一整个建筑外立面的铝板，能反射出不同时段和质感的海边光景。太阳出生时是亮眼的银色，夕阳西下时是淡淡的粉。幕墙的铝板可控制开合，不同的开合角度引入自然光。与室内的艺术品产生有趣互动。花园与植被由法国园林设计棋手吉尔克莱芒和垂直绿化狂人帕特里克布朗共同操刀。他们采集当地植被，最大可能保留原生态，让海边的螃蟹能爬上岸。曾栖息的候鸟也会飞回来。开幕展《超越》集结了国内外十四位顶尖艺术家，从徐冰背后的故事，到隋建国的巨型装置，再到大卫·霍克尼描绘的春色，大多是从未曝光的新作，更有为美术馆建筑量身定做的作品。其中，艺术家夫妻宋冬与尹秀珍。收集来了美术馆外赶海的青岛大姨的头巾，灵感来自美术馆创始人孟宪伟分享的故事。赶海结束的时候，我们就问问那旁边的大姨：“我你会来吗？”他们说：“嗯，不会，看不懂。”并不是说只是年轻人，只是所谓的精英阶层能够走进美术馆，渔民。因为这个契机，我们可以把他请到美术馆里来，看到他自己曾经使用的物品可以成为艺术的一部分。就是美术馆对一个人、对一个社会的影响，真的是难以估量的。青岛呢有非常好的自然、非常好的建筑的遗存，可是青岛确实缺少一个所匹配的一个当代的美术馆。希望它可以跟世界上任何一个顶级的美术馆相媲美。美术馆所在的艺术湾，未来会有越来越多的文化艺术场馆。观展后再听一场音乐会，还可以去海边走走，吹吹风，拍拍照。在这里，艺术与生活逐渐相融。